Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce qui va te permettre de gagner de l'argent sur Twinsbet. Pas seulement. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma page Facebook. Donc, je vais laisser le lien tout juste dans la description. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais vous montrer mon historique de Paris. Voilà. Là, vous pouvez le constater, là, c'est mon historique de Paris. Donc, je vais sélectionner euh, le tout dernier pari que j'ai fait, c'est-à-dire ici. Donc, je vais vous parler de ce pari-ci-là, c'est-à-dire quoi Je vais vous parler de cette astuce qui concerne ce jeu. Et le jeu, il s'agit bien du jeu de dés, vous voyez. Donc, je vais vous montrer cette astuce qui va vous permettre de valider cette cote de 2. Vous voyez, vous voyez cette cote de 2. Je vais vous montrer à quel moment vous devez parier et à quel moment vous ne devez pas parier sur cette cote. Donc, je vais me rendre directement... Voilà, une fois que vous êtes sur l'interface de votre Insbet, vous venez là dans le menu, comme d'habitude, donc vous allez juste vous rendre ici dans Sport, vous cliquez sur Esport, vous voyez, vous cliquez sur Esport. Une fois que vous cliquez sur Esport, vous allez venir là dans Esport virtuel. Vous venez dans Esport virtuel. Donc une fois que vous venez dans Esport virtuel, vous allez juste dérouler dé dé ici, là, vous voyez, ici on va retrouver D. Vous voyez, donc pour ceux qui ne peuvent pas dérouler, parce que c'est pas partout où on peut dérouler, vous pouvez cliquer ici sur le plus, c'est-à-dire le plus qui se trouve tout juste là. Vous voyez, vous cliquez tout juste là sur le plus et ça va vous renvoyer ici. Vous, là, vous pouvez descendre, vous sélectionnez le jeu D. Là, vous voyez le jeu D. Voilà, moi je vais sélectionner le jeu D. Donc, là, c'est quoi Je vais cliquer. Donc, lorsque vous cliquez, vous devez patienter. Vous devez patienter que le premier tirage soit tiré. Donc c'est à la base du premier tirage que vous allez pouvoir jouer cette cote là. Donc on va patienter que euh, ce tirage se puisse très vite arriver. En attendant, comme je vous disais tantôt, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez directement voir des vidéos sur Facebook. Je vais laisser le lien tout juste dans la description. Donc là, on va patienter. Voilà, ici, je vais d'abord faire un pari à un clic, c'est-à-dire quoi Donc, je vais mettre un pari à un clic. Donc là, c'est signe. Lorsque vous allez voir un, euh, le premier tirage contre ici, si le premier tirage est sorti 5, ce que vous avez à faire, vous allez tout juste laisser. Lorsque je dis laisser, ça veut dire quoi Vous allez tout juste abandonner le tirage et vous allez sélectionner un autre tirage. Donc, la première équipe doit jouer. Un chiffre de plus, c'est-à-dire la première équipe doit jouer un chiffre par exemple de 9, 10, 11, c'est-à-dire un gros chiffre pour que vous puissiez jouer sur son, pour que vous puissiez valider cette cote-là. Donc là, je vais mettre pause dans la vidéo et je vais patienter le tirage, je vais patienter le prochain tirage pour, pour bien voir. Donc là, comme vous pouvez le constater, la première équipe vient tout juste de jouer 8 ici. Là, c'était le prochain tirage. Donc, lorsque l'équipe va jouer, c'est ce que vous allez faire, vous allez juste descendre. Lorsque vous descendez, vous allez maintenant vous baser ici, c'est-à-dire quoi Vous allez maintenant vous arrêter ici et mettre, vous voyez cette cote-ci, 28,5 moins. Vous voyez, 28,5 moins. Lorsque je reviens par exemple ici, je vais descendre ici au fond. Vous allez constater que la cote est exactement la même, vous voyez. J'ai dit 28,5 moins. Vous voyez. Donc, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une astuce qui marche à tous les coups, mais comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est que lorsque vous jouez, vous devez aussi apprendre à analyser vous-même. Vous voyez Vous devez apprendre à analyser vous-même. Là, vous voyez, si j'avais pris 28, vu que c'est moins, vous voyez que là, je serais déjà en train de, de valider. Vous voyez Donc, c'est une astuce qui valide très bien. Lorsque j'ai 28, vu que c'est moins, ça veut dire que moins de 29 points. Vous voyez Et vous voyez que lorsque moi, j'ai ici moins de 29. 28,5 moins, ça s'est arrêté juste avec 24. Vous voyez Ça s'est juste arrêté avec 24 points. Bon, et là, ici, nous sommes déjà à 18 points. Vous voyez Et là, c'est exactement la même chose. Il est dit 28,5 moins. Donc, on va patienter. Vous voyez que là, on a 9, ce qui nous renvoie à 27. Vous voyez Donc, ce qui veut dire que si j'avais joué, c'est que j'ai c'est que j'ai gagné. Vous voyez ici. Donc, c'est une astuce, c'est une cote qui valide de super bien aussi qui va être très bien donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si 
la vidéo vous a plu. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette toute petite vidéo. Donc, on se prend à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.